ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശം എത്രമാത്രം സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടല്ലോ എത്രമാത്രം ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗ തന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശം എത്ര തണുപ്പുണ്ടാവാൻ കാര്യം എന്താണ് തണുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ വൺ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ല ഇത് ഏകദേശം ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് അതായത് മൂന്ന് കെൽവിൻ കെൽവിൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഫ്രീസ് ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തുമാത്രം ഡിഫറൻ്റ് ആണല്ലേ പക്ഷേ ഒരിക്കലും മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി പെർസീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല കാര്യം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെർസീവ് ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന സമയം മുതൽക്ക് നമുക്കൊരു സിംഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഗുഹയിൽ പോയി ഒളിക്കാനോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിൻ വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഗ്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഡിസ്റ്റൻസോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസോ ഒന്നും ഒരിക്കലും പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിലാണ് ഏറ്റവും മൂലയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സൗരയുധം അല്ലെ ആകാശഗംഗ ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂലയ്ക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ സൗരയുധം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി അമ്പത് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് സൂര്യനും ഭൂമിയും നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ടും സൂര്യൻ്റെ ചൂട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏൽക്കുന്നു അല്ലേ ആ ചൂട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇനി ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറയുകയുണ്ടായി സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല സൗരയുധം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാവൽ അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ പോലും സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാവൽ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എത്തുകയുള്ളൂ ഇനി സൂര്യൻ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലുള്ള വേറൊരു നക്ഷത്രമുണ്ട് ആൽഫ സെഞ്ചുറി പ്രോക്സിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു നക്ഷത്രമല്ല ഇതൊരു സെറ്റാണ് അതായത് മൂന്ന് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സെറ്റാണ് ആൽഫ സെഞ്ചുറി പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറി എ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറി ബി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം ആണത് അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ ലൈറ്റ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് മിനിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ലൈറ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്താൻ ഏകദേശം നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വർഷം എടുക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വർഷം അത് ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രമാത്രം ദൂരെയാണ് ഈ സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഇനി ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രം ഇപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇമേജസ് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നാല് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ പൊട്ടിത്തെറി കാണണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഇനി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാണണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതപ്പ് കാണണമെന്നില്ല അല്ലേ ഭൂമിയിൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വരുന്ന ചൂട് അതേപോലെ നിലനിർത്താൻ അതേപോലെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് പോലെ ആ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ചൂടുണ്ടാകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് പ്ലൂട്ടോ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും തിന്നായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകും അത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ചൂട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആകത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി മെയിനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ഒരു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് തരത്തിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ പണ്ട് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ
സ്പേസിൽ അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നതാണ് മൂന്ന് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും സ്പേസിൽ ആക്ച്വലി അത്ര ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഗ്രാവിറ്റി മൂവി ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുകയല്ല അവർ ആക്ച്വലി അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പുറത്താവുകയാണ് അവിടെ ഫ്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോച്ചിങ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒബ്ജക്ട് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ റെഡി ചെയ്യുന്നു ഒരു കമ്പിളിയോ പൊതപ്പും ഇല്ല ഹീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സിന് അത്രമാത്രം ഫ്ലാസ്ക് പോലത്തെ സ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞ് സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാകുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ മൊളിക്കൂൾ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കണ്ടക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്പേസ് നടക്കുന്നില്ല കാര്യം കണ്ടക്ഷൻ ആക്ച്വലി എയർ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എയർ മോളിക്കൂൾസ് അങ്ങനെ തന്മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ സ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് എയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് പത്ത് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്പേസിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പൂൺ ഫുള്ള് സ്പേസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിരൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും മോളിക്കൂൾസേ ഉള്ളൂ അത്രമാത്രം തന്മാത്രകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രമാത്രം മോളിക്കൂൾസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടക്ഷൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ റേഡിയേഷനാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക റേഡിയേഷനാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പേസിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും അതപ്പം തന്നെ ഹീറ്റ് റേഡി ചെയ്ത് പുറത്ത് വിടുന്നതും കമ്പിളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അത് ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സൂര്യൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സൂര്യൻ എട്ട് മിനിറ്റ് ദൂരം നിൽക്കുക ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത സഞ്ചരിച്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാർസും അത്രമാത്രം ദൂരെയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദൂരെയാണ് എല്ലാ സ്റ്റാർസും നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വിറക് കൊള്ളി എടുത്തിട്ട് തീ എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി മൊത്തം ചൂടാവണമെന്നില്ല ഇതേ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ സ്പേസിനെ കാണുന്നത് ഇത്രമാത്രം സ്റ്റാർസ് അവിടെ എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രമാത്രം ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ചൂട് വേറെ അതിനെ അങ്ങേറ്റത്തെ പ്ലാനറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങേറ്റത്തെ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലോ എത്തുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്ലൂട്ടോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയും പ്ലൂട്ടോ തമ്മിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ല ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഭൂമിയും പ്ലൂട്ടോ തമ്മിൽ ഫോർട്ടി എക്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേസിക് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സ്പേസ് ഇത്ര കോൾഡ് ആവാൻ കാര്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ബേസിക് ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വൈ ദ സ്പേസ് ഈസ് സോ കോൾഡ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ത്രീ കെൽവിനാണ് സ്പേസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അറിയിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് സ്പേസ് ഇത്രയും കോൾഡ് ആവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്നുള്ള മൂവി കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ജെല്ലിക്കെട്ടിനെ ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാരുടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടിയത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി പൂർവികർ എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തു നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രാചീന ഗുഹാ മനുഷ്യർ അല്ലെ ശിലായുഗം പോലും അല്ല ഗുഹാ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടൈം ലൈൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോസ് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ മുമ്പുള്ള മനുഷ്യർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല അന്നത്തെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ പോലെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് റിലേറ്റ